呸呸，乌鸦嘴，救回来了。吓我一大跳，那干嘛这样啊？那姑娘一半的输卵管被切除了。人有几根输输输卵管？俩。那不还剩一个吗？这有什么呀？哎，他到底是什么病啊？我看大侄子跟侄媳妇可紧张了。宫外孕。宫外孕。他这么小，他看着这个玉玉。偷偷，论心大，我只服你。你你你们三个这么紧张干嘛？又不是你们给弄怀孕的。冤有头，债有主，在主观上。你们这是做好事儿了，是做好事儿了，知道吗？好事儿。泄气了。那咱以后遇见，救还是不救？估计天真啊，这把给打懵了。嗨，多大点事儿。孙儿啊，你听我跟你说，我觉得人这一辈子。只要不是故意害人，就都值得被原谅。就像我，我把人给打骨折了，但是我见义勇为，就不能写到我的个人黑历史中。凡事要朝光明的角度去看，别自责。我们以后遇到这样的事儿，还是还是该出手时就出手，风风火火闯九州啊！嘿嘿，闯九州，嘿嘿，闯闯九州，嘿嘿，闯。头疼，你还是别学中医了，真的，你做饭挺好吃的，还是给大家做饭吧。我我就是做饭好，所以才来到这儿。看看吧，想吃什么？哎呦，天大地大，吃饭最大。不是孙儿，你昨天说那个什么二鲍鱼，二鲍鱼是什么呀？二鲍鱼是那是双头鲍，双头鲍，双头鲍，就等于说一个鲍鱼上面长两个头。鱼，你骗我，你骗我没吃过鲍鱼，确实是没吃过。双头鲍去哪儿买？孙涛涛，孙涛涛，我没看，你真是起的比鸡还准时。我问你，你看到我的小皮人了吗？没看见。借我用用吧，我昨天晚上学习来着。你借我用用。你学习可以用自己的东西，在未经别人允许的情况下擅自拿别人的东西，这叫做偷。什么就偷啊？你这话说的有点太严重了。咱俩现在是舍友，你老是你的我的，这样的想法很狭隘。你要懂得共享，我想单车，你知道吗？那你会关心下一个人骑的是谁吗？不会吧，你还不如骑完撇下就走了。你要是真的不高兴，我花
还是不用吧。喂，飞卡，飞飞卡，这是什么意思啊？那你是不要了？你你不要可就留给我了。是我在买的。刚擦过了，哎，辛苦你了，班长，我要跟你说一件事情。孙头头他偷我的东西，偷偷什么呀？不是偷，是拿，拿，在未经过别人允许的情况下拿别人的东西就是偷。啊，你能被偷的东西确实挺多的，一件衣服就好几万。说吧，他偷你什么了？这个，就就这个，就这个。嗨，我还以为什么东西呢，不就一个人体模型吗？别太小气了，你俩合着用。嘿，我也这么想的，咱俩合着用。首先呢，我不喜欢别人碰我的东西；其次，我也不喜欢孙头头，所以我要申请换宿舍。哎，不好意思，没有空余的房间了。那我们之间需要约法三章。从今天开始，你不能碰我的东西，任何东西，记住了吗？小涛，你怎么说？我很大方的，反正我的东西他都可以碰，嗯，而且我觉得，屁股挪一下，他总得有公平法则吧？你放心，我不会碰你的任何东西，所以也麻烦你不要碰我的东西。哎，不对不对，可这是两边关系，哪能你一个人说了算？我允许你随便拿我的东西，你也应该允许我随便拿你的东西，是这个道理吧？对吧？是这个道理吧？任师嫂，大侄子，任师，我申请，我不要跟孙头头住在一个房间。这样吧，我每天晚上回家睡，我保证每天早上绝对不会迟到。为什么呀？我，任师，我也想晚上回去睡。还有哪位同学想要回去睡？杨大律师啊，你说我们师承班学习头三个月，为什么大家都要吃住在一起？你想过吗？谁想过？我想过。你说，要想学得会，不能回家睡。<笑><笑>孙头头说的这句话，话糙理不糙。如果我们不在一起生活，你自己身上的缺点，在中医里就是偏，就是没有手中症。中医跟西医不一样，西医看病靠机器，数据一出，你偏在哪里了？机器制造，中医不一样，中医大脉，大脉过的第一关是感，感这个字，在中国文化里边是非常高级的，《素问》《阴阳应象大论》里边有这样一句话：“以我之笔，以表之理，以观过于不及之理。”那么，怎么通过？我搭你的脉来知道你身上有病呢？这个“我”字就是尺子，尺子大家都知道啊，平时歪歪倒倒的，用尺子来衡量，那么我怎么能够知道我偏、我正？谁来告诉我呢？你的舍友
、你的同学、你的老师，经过二十四小时生活在一起，他们知道你的缺点是什么，他们会给你提出来，让你自己修正。说到底，我们师承班前期三个月，大家二十四小时生活在一起，的目的就是照镜子。这个多少钱？七十五块钱，七十五块钱。杨大律师就决定和你一起学习很长一段时间的同学决裂。这不是七十五块钱的事儿。如果你要较真，那就不是七十五块钱的事儿。如果你心胸开阔一些，那就不是事儿，不是事儿了呀。为什么人事总是站在你这边？这我大侄子按辈分上来讲，不管是尊老还是爱幼，他都得帮我，是吧？人逢喜事精神爽啊！郑总，我看你这个满面红光，看来何风堂今年上市是胜券在握啊！我听说你们公司这个保健饮品的出口翻番啊！实不相瞒啊，我们公司以前是主打药品和注射剂，嗯，但是这一块呢，竞争太激烈了。是是是，我们和那些百亿级的药厂比，实在没什么竞争优势。前年任校长来我们这儿讲课，嗯，我听着听着忽然顿悟了。这两年就着力开发健康产品和养生保健品。嗯，他还帮我们改良了饮料的配方。我们能上市的话，校长是最大的功臣。<笑>今天就是专程过来当面感谢任校长。哦，他是在门诊吗？哦，你不知道吗？任校长啊，已经辞职了。他在校外办了一个中医师承班。辞职办班？嗯，那是好事儿啊。正好我们公司今年打算追加对咱们中医药大学的贫困学子的助学补助，完全可以用来支持师生班。哎，不是，郑总，嗯，您这话是什么意思、啊？你知道的呀，就是我们公司每年拿一百五十万，给咱们江州中医药大学做这个助学奖学金。这个我知道。相应的，任校长每年利用寒暑假半个月时间，来我们公司免费讲座和义诊。啊，郑总。这个，如果你担心讲课，大可不必。我跟任教授同门师兄弟三十年，我敢保证啊，他的课我都能讲，什么讲座啦、义诊啦，什么事都可以找我啊。我们学校会成为你们公司坚强的后盾。<笑>哎呀，我当然相信吴教授的水平，嗯。但是任校长是我们的首席顾问专家，当初起步的时候，他帮助了我很多。我要是因为他走了就不捐了，那太不厚道了，你说是吧？<笑>我那个师兄啊，人家都是公器私用，他的好是私器公用。上了一天课了，同学们都累了吧？这样，课的最后，我们大家一起做个游戏。我是玩游戏，我我参加。好啊，什么游戏呢？猜谜语，一阴一阳之味道。戏之者善也，成之者性也。仁者见仁，智者见智。百姓日用而不知。完了，不是这也听不懂啊，这也听不懂。加一是，是物件吗？你怎么知道是物件啊，贝贝卡？是挂在墙上的吗？是吃的吗？都说是日用品了。是吗？我知道了。你说
，洗也洗发水，牙膏搓脚板，锅碗瓢盆，差不多总有一个是对的。谢谢啊。都不对，都不对。大家听好啊，明面是一阴一阳。好好想想，好好想想。是筷子。对。是筷子，你给大家说一说为什么是筷子？一阴一阳，是一组。这不是手套还不是一组？你夏天戴手套啊？百姓日用而不知，日用说的是频率，不知说的是习以为常。我记得我高中的时候就读过一篇文章，说的就是筷子。筷子是中国文化的凝练。对，说对了，筷子。谁能告诉我，这双筷子哪边是阳，哪边是阴？上边的是阳，下边的是阴。手持中，所以让大家保持中正，持好筷子，任何食物都可以夹得起。<笑>今天为什么要说到筷子？就是为了下一节课的主题。中医为什么叫中医？是中央的中吗？中间的中？且听下回分解。哦，对了，还有，清明马上就要到了，同学们要做一些贡品。你宋老师会教大家。今天，你抵你胜出，晚上的时间，你自己安排。好，同学们，下课。好，我真是服了我们家任老师喽。他一直跟我说啊，只要你信念坚定，真需要的时候，钱自然会来找你。你看，今天你这位财神爷不就来了吗？我们这个师承班啊，哪哪都需要钱，这两百万还真是解了我们燃眉之急哦。互相支持啊。任教授和弘毅，自然需要我们。我们这些回馈也是任教授应得的。当年创业那么难，我一点方向都没有，是任教授指点我去祁春种爱，去江油包地种父子。等我攒够了第一桶金，又是任教授帮助我开发中成药。说到底，我的钱就是任教授的钱嘛，只要他需要，随时张口都可以。哎，这时候也不早了。我们就先走了，不打扰了。哎，你这大老远跑一趟，哎，连真实人都不照面就走啊！我看师兄差不多该回来了，喝茶，喝茶，喝茶，来来来来，喝个茶。哎呦，这二位大忙人，今天怎么有空上我这小庙来了？啊，走走走。星辰啊，是给我们送钱来的，他把给学校的奖学金特意转给我们了。学校不需要钱，可我们办学需要啊。这笔奖学金我不能要，为什么不能要？你看啊，这奖学金是学校的，我都辞职了。你看我辞职了，也不能把钱给带走啊，是不是？我知道你来感谢我，啊，其实办这些事儿都是我在学校的时候应该做的事儿。我还得感谢学校对我的帮助跟支持，给了我这么多的平台，所以这奖学金呢，还是留给学校。这这，您这办学条件也不好、啊。大妹子刚才也说了，捉襟见肘啊。要不然这样，我把一百五十万给学校，五十万留给你这边怎么样？能让贫困学生完成学业，这可是大事儿。我这儿你不用操心。对，任老师说的对，我们不需要。那讲课怎么办？我的员工和客户都指认你，任老师。这我可以拍胸脯子说啊，善道、看病、讲学，那都是顶流的啊。这讲学他一定能完成。啊，任教授，您说的话我绝对相信。吴校长。没有冒犯你的意思，您的水平之高，在江州是有目共睹。但是任教授，我们现在重点发展那些海外客户，都是冲着您来的。您现在离职了
，课我一定去讲。我虽然离职了，但是心还在医科大学，这你放心。但是有个条件，山道，嗯，你看这样成不成啊？再开课，咱俩一人一半，啊？怎么样？没有问题。<笑>能请到善道，那也是不得了的事儿。几点了？头头怎么还不叫我们吃饭？我跟学生们说了，今天晚上老师进食，不吃饭。上了一天课了，连饭都不让吃。没钱。最坏的就是吴善道。善道招你惹你了？有他在那儿监督着，你怎么可能收下郑新成的钱呢？那以后还不任由他传你？人心正，心不杀驴，翻脸不认人。一派胡言。善道如果不来的话，这笔钱我也不能要。是，好人都是你做的，苦都得我受着。哎，咱们家还没到揭不开锅的时候啊。你有本事，别花我爸妈的钱；有本事，别花医馆的钱。我就是爱师傅，我要是不爱师傅的话，我也不会娶你。师傅那心胸，你怎么一点都没学会？有事儿啊？啊，我是想问一下师母，今天晚上还带我们折元宝吗？折，你们先去准备吧。哎，那我先过去了。重金属有毒，那你不早说，你都快中毒了，我都快。石媳妇，我都上网搜了，这网上三十块钱买一千个，你说我们这一个一个叠，多费劲儿啊！涛哥，这三十你出？我可不出啊，我没钱。涛涛，这是心意。这是我们对先人的敬意和怀念。现在科技发达了，你要想联系一个人，打了电话不仅能听到声音，还能够通视频，看到电话对面的人。不像以前，一封家书来回要一年。如今人们的生活方式变了，可还是有不变的东西的。就像今天任老师讲的，动静有常，有变，就一定有不变。看明白了，自然就能够石头阴阳。那还有什么不变呢？我之前觉得我的工资不会变，现在连我工资都涨了。<笑>不变的是人的情感。几千年前，父母故去了，孩子会流泪；几千年后的今天，还是一样的。哇、哦，瑞贝卡，那是什么东西啊？跟个蛋糕似的。那叫九连宝灯，九连宝灯，你不是向来都不参加集体活动吗？而且今天我大侄子说了给你放假，你怎么还是来了？锦心，这是我的心意。宋老师，我清明那天想请个假，这不行，这是我们师承班第一次去给先生扫墓。我希望每一位同学都不要缺席，好吗？其实，我就是想给我母亲扫个墓。呃，好。
。好的，我会跟任老师讲。扫完墓，单独给你放假。你天资聪慧，缺一节课没有什么影响的啊。谢谢宋老师。那是什么意思啊？就若贝卡天资聪慧，我就不聪慧，我缺一节课就不行了。不是这意思。宋老师的意思是，你无论缺多少节课，对你的影响都不大。无论缺多少节课，我还以为你夸我呢，同学。我想来想去，我哎哎，头头，坐在这儿，好好点一个让我看看。又搁嘴里了。我要是再往嘴里吃，明年你们扫墓得给我扫。那你赶快多填几口。天真，天真轻点儿，头头，你这条腿修长、匀称、健美，我立马拜倒在你的石榴裙底下，是吗？嗯，我的腿那么好看呢，好看到有点贵一下啊。不过，配上你这张脸。这张脸，我这个脸，别动！哎，这脸看着真爷们儿啊！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！还是精力旺盛啊！这样吧，你们俩就保持这个姿势，不许动，一个小时别放下啊！这不公平！我是弯着腰的，他是坐着，一个小时之后肯定是我更累。天真，你先松手。哎呦，你俩都到墙边蹲着去。你就知道偏袒你儿子。把腿拿开。起来。我了解我儿子。你要是不招惹他，他不会跟你动手的。他从小的武术教练是全国冠军，你能打得过他？他要是想跟你动手，你早就骨折了。是你儿子，先说我脸长得跟爷们儿似的。大家衣服都合适吗？不是，挺合适。不合适。你怎么不合适了？我，我，我，我不想穿裙子，我这款式设计的不对，我想跟他们一样，穿裤子。为什么？不喜欢这个戏服。礼服，一定是比我们平时穿的长服要拘束一些，但是。节日、庆典和重要的日子，我们必须穿礼服。这就叫礼。你穿着不舒服，是你不拘于礼。你看看哪个女孩子像你一样四仰八叉、上蹿下跳的？你要是坐有坐相、站有站相，就不会觉得不舒服
，你还不如把我给捆起来，捆起来我就老实了。宋老师，我又攀登绳了，让倍儿结实，妙的。能闭嘴。手也为难他。班长果然是班长，啊？不如扫墓他就别去了吧？不是，你太别去了。我告诉你啊，扫墓肯定得去，穿裙子，踩高跷我都会去。头头，你光着腿不冷吗？不冷，大家不是都光着腿吗？我们可都穿了光腿神器的。这是什么呀？光腿神？哟，看着跟没穿似的。这个人类第八大奇迹，都穿了。行了行了，我给你买一条。还是我直接边疼我。如果大家衣服没有什么问题的话，这两天抓紧时间把它洗了。清明祭祖，我们就穿这个。好，好的，好，好，散了吧。咱们清明祭祖需要的菜，都得自己做，包括青团。所以这两天你把需要的食材准备好啊。妈，我这太紧了，勒得慌。没什么，你看，这不是好了吗？小笨蛋，好，上车吧。嗯，宋老师走。啊，走。哎，还有好多，还有好多呢。慢点，别摔着。好些东西呢。哎，头头头头，我给你买的打底裤怎么没穿？哦，那个，你让我洗洗，而且太紧了，我不乐意穿。哎呦妈呀！二位看到了啊！啊，这个小丫头我带不了的，啊，盛大交给你了。哟，我哪敢说她呀？她可是我师叔。哎哎哎，不急，咱不急，五百年，一定能调教成。五百年，我不活成一个老妖精啊！<笑>唐僧带一猴子，最后变成了行者，咱们只是把一假小子回归于姑娘，简简单多了嘛。<笑>哎，我请问一下任老师啊，你以前对学生那么的严厉，学生看到你都直发抖啊，嗯、怎么就对头头啊这么偏袒，一点原则都没有，是不是？哎，任老师，同问，真有这事儿？嗯，你说呢？<笑>哟，感冒了，赶快去喝点福康饮。今天我摸你麦的时候有点沉啊，我带着呢，一会儿在车上。你媳妇儿，你媳妇儿后面每棵树在拴红绳，这是什么什么招魂仪式啊？这要把山里的这孤魂野鬼都给招回去，我感觉不太吉利啊。同学们，听一下啊，这座山，岔路非常非常多，下山的时候，万一要走散了，沿着那个标识往下走，就不会错，请同学们一定不要掉队啊，因为这山里头有狼、有熊，还有野猪啊。大家一定要注意啊！哦，你骗小孩呢？这路一看就好多人走，怎么可能还有狼、野猪、什么野兽？怎么可能？以前是没有，现在啊，经过二十多年啊，当地的年轻人呢都进城打工去了，他们的父辈有的老了，有的就去世了，所以呢，有些房屋呢就荒废了，这林子呢慢慢慢慢的就长起来了，野兽呢？也就可以在这儿出没了，来吧，走吧。
，冰兰啊，哎，来了。这野外的粪不是天然肥料吗？为什么还要捡走啊？这是药材，药。哈，同学们，你们看啊，你们是尝过还是做过药理实验？我读大学那会儿啊，学过中医基础理论，我就知道蝙蝠使名目，也叫夜明沙。但我就纳闷了，你说蝙蝠每天吃的东西都不一样，拉出来的也不一样，你们怎么知道哪只蝙蝠拉出来的东西可以治疗瞎眼呢？怎么说，你们这样随随便便捡一坨回去给病人吃，也太不负责任了吧？那你们喜欢喝的猫屎咖啡，每次检测出来的标准都是一样的吗？不一样吧？吃粪便不仅仅是中医，不要小瞧这个粪便啊！在这个世界上，任何的事物存在都有它的意义。有些动物的粪便比黄金都贵，你们上网可以查一下啊！这一克应该有有八千到一万吧。什么动物啊？什么什么什么动物能那么值钱？这么贵的粑粑？那那你跟我说一下，我回去养一个，然后然后我天天盼着它拉，拉了我就去换钱。这个动物的名字叫抹香鲸，这一头抹香鲸啊，大概有五十吨重，你养得起吗？养不起吧？抹香鲸排出的粪便呢，叫。龙涎香，你比如说我们烧香啊，我们用的香水啊，里面有它，那可就不得了了。所以同学们不要小瞧粪便，《本草纲目》里边记载着中医用的这些动物粪便，就有多种。你像五灵脂，到现在来说，中医还在用。所以中医跟西医的共同点是什么呢？就是希望人能健康的长寿。如果不健康，天天用药物啊跟仪器来维持着，那不是长寿，那是，那是，长长的难受啊！<笑>哎，大侄子，那动物在哪儿啊？哪能找着啊？在海里边。走。那刚捡那粑粑能值多少钱？你别说，这荒山野岭的还真有人来过。那水果吃的都是新鲜的，是吧，大侄子？这黄梅老师啊，是很有名望的，方圆几百里，他去世几十年了，依然有人来向他祭拜。干嘛？哎，过来。干嘛呀？马上祭祖了，衣冠要整。一贯挺整的，我我比他们还多穿条裤子呢。把扣子系上。坨坨，你要认真的看啊。江氏真派未来的传承人是你，江氏真派以后，就由你带领着后辈们，向先人们行礼。同学们。今天还是清明节，那我们就放假。清明节是二十四节气之一，《黄帝内经》里讲，人与天地相应。那么病的人，就是与天地不协调。那么中医看病看的是什么呢？看的是生病的人。而不是人生的病，要让一个人和天地相适应，让他感知四季的变化，情之所归，那么就离中正不远了。第二，清明还是祭祀先人们的重要事情，那么希望大家
正心诚意，向我们的盛世先人们行礼。桃桃，行礼。这样不认识人，不是你们的亲人，我觉得好夸张啊！这张图片。奇怪呀、啊，亲！让我们在黄老师的墓前，勇读大一京城，告慰先人，后继有人，初心不变，救死扶伤，是武之至也。大一京城，你读他，他能，他能听见吗？就是，就是读的话，他能听得见吗？他不能吧？总会。只身。